ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ നോ ദ പ്ലാൻറ്റ് വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി സസ്യ ലോകത്തെ അടുത്തറിയാം ഹലോ ഗൈഡ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടാലൻ ഖാൻ ആദ്യമായി ചാനൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് എന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിന് തൊട്ടടുത്ത കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണ് ഓൺലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളിലൂടെ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ നാം എന്തെല്ലാമാണ് കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓൾ ആർ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് എല്ലാ സസ്യഭാഗങ്ങളാണല്ലോ വിച്ച് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് റൂട്ട് സ്റ്റെമ്മ ലീഫ് സീഡ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലവർ വി യൂസ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഫോർ ഫുഡ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നാം ആഹാരമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദ എഡിബിൾ പാർട്സ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്ലാന്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഓരോ ചെടികളുടെയും വശയോഗ്യമായ ഭാഗം വ്യത്യസ്തമാണ് റൂട്ട് ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടാപ്പിയോക്ക ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ റാഡിഷ് ഇതിന്റെ എല്ലാം റൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണമായി കഴിക്കാറുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റെമ്മ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഷുഗർ കെയിൻ എലിഫന്റ് ഫോർട്ടിയ പൊട്ടാറ്റോ ഇതിന്റെ എല്ലാം സ്റ്റെം ആണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണമായി കഴിക്കാറുള്ളത് ഇനി ലീഫിനെ നോക്കാം ഇല നമ്മൾ ഭക്ഷണമായി കഴിക്കാറുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പിനാച്ച് ക്യാബേജ് മൊറിങ്ക പംകിൻ കറി ലീഫ് ഇനി സീഡോ സീഡ് നമ്മൾ ഭക്ഷണമായി കഴിക്കാറുള്ളത് ഏതിന്റെയൊക്കെയാണ് റൈസ് വീറ്റ് മൈസ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം അടുത്തതായി ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പംകിൻ കുക്കുംബർ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മാംഗോ ബനാന ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫ്ലവർ ആണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണമായി കഴിക്കാറുള്ളത് എന്നും കൂടി നോക്കാം കോളിഫ്ലവർ മൊരിങ്ങ ഓണിയൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേജ് നോക്കാം ഡു ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് എഡിബിൾ പാർട്സ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ഭക്ഷണത്തിന് യോജിച്ച ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ ഇനി കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ നോക്കാം അതിൽ പെപ്പർ ഉണ്ട് ഗ്ലോവ്സ് ഉണ്ട് ടെർമറിക് ഉണ്ട് ജിഞ്ചർ ഉണ്ട് കാർഡമം ഇവയെല്ലാം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സസ്യങ്ങളാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ ഈ പിക്ചറിൽ സ്പൈസസ് ഉണ്ട് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് സ്പൈസസ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ ദർ ആർ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടേസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ദ ഫ്ലേവർ ഓഫ് ഫുഡ് ഇനി കുറച്ച് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റുകളെ പരിചയപ്പെടാം ഏതൊക്കെയാണ് ഹിബിസ്കസ് എടത്തോട കറി ലീഫ് പ്ലാന്റ് കുറുന്തോട്ടി പനിക്കൂർക്ക നീം ആൻഡ് ടച്ച് മിനോട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒന്ന് ആടലോടകം കരിവേപ്പ് ചെമ്പരത്തി കുറുന്തോട്ടി പനിക്കൂർക്ക ആരിവേപ്പ് തൊട്ടാവാടി കൂട്ടുകാരെ പ്ലാന്റ്സ് ഗീവ് ആസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓൾ ആനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഫുഡ് എല്ലാ ആനിമൽസിനും ഭക്ഷണത്തിനായി പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്ലാന്റ്സിന് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നാം എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബട്ട് വേർ ഡു ദി ഗെറ്റ് ദ ഫുഡ് ഫ്രം ദ ഗെറ്റ് ദ ഫുഡ് ഫ്രം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫുഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് യൂസിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും ഉപയോഗിച്ച് സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഹൗ ഡു പ്ലാന്റ്സ് ഗെറ്റ് ദീസ് തിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് സാൾട്ട്സ് വേരുകളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എൻഡേഴ്സ് ദ ലീഫ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ത്രൂ ഓപ്പണിങ് കോൾഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഇലകൾക്കിടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് ഈ ദ്വാരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിനെയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പ്ലാന്റ്സ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് സൺലൈറ്റ് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നതെന്ന് കൂട്ടുക
ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനുമാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ഫലമായി ലഭിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് കൺവേർട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ഇൻസോല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സമയത്തുണ്ടായ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നീട് സ്റ്റാർച്ച് ആയി മാറുന്നു സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി ചെടികളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഗോസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇലകളിൽ കാണുന്ന സൂക്ഷ്മമായ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുഡ് വിത്ത് എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതൊന്ന് നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കാം കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബോക്സുകളിൽ എന്താണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് അതെ ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനുമാണ് ആ ബോക്സുകളിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ പത്ത് എടുക്കാം പേജിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്താണ് സ്റ്റൊമാറ്റ നോക്കിയാലോ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെടികൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ സ്മോൾ പോർസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ഈ ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഇലകളിലെ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ്സിലൂടെയാണ് ദീസ് പോർട്സ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഈ ഓപ്പണിംഗ്സിനെയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഇനി ക്ലോറോഫിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലോറോഫിൽ ഈസ് ഗ്രീൻ കളേർഡ് പിഗ്മെന്റ് സീൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ചെടികൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്ന വസ്തുവാണ് ക്ലോറോഫിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് മോർ ഇൻ ദ ലീവ് ക്ലോറോഫിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ചെടികളുടെ ഇലകളിലാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ അബ്സോർബ് ദ സൺലൈറ്റ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ക്ലോറോഫിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം വലിച്ചെടുക്കുന്നു ആർ ഓൾ ലീവ്സ് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ എല്ലാ ഇലകളും പച്ച നിറത്തിലാണോ അല്ലല്ലോ കൂട്ടുകാർ ചുവപ്പ് ചീര കണ്ടിട്ടില്ലേ ചുവന്ന ചീരയുടെ ഇലയുടെ നിറം ചുവപ്പാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കോ പല നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കാണാം അല്ലെ അവർക്ക് ഈ നിറം ആരാണ് നൽകുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ കൂടാതെ ചെടികളിലുള്ള വേറെ പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് സാന്തോഫിൽ ആന്തോസിയാനി കെറോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ ഗിവ്സ് യെല്ലോ കളർ സാന്തോഫില് ചെടികൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നു ആന്തോസിയാനിൻ ഗിവ്സ് റെഡ് കളർ ആന്തോസിയാനിൻ ചുവപ്പ് നിറം ഇലകൾക്ക് നൽകുന്നു കെറോട്ടിൻ ഗിവ്സ് യെല്ലോവിഷ് ഓറഞ്ച് കളർ കെറോട്ടിൻ മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറമാണ് ഇലകൾക്ക് നൽകുന്നത് സാന്തോഫിൽ ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നു ആന്തോസിയാനിൻ ഇലകൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നു കെറോട്ടിനോ കെറോട്ടിൻ മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറമാണ് ഇലകൾക്ക് നൽകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ റെഡ് കളർ ഓഫ് റെഡ് അമരാന്തേസ് ചുവപ്പ് ചീരയുടെ ചുവപ്പ് നിറത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇൻ റെഡ് അമരാന്തേസ് ദർ ഇസ് എ പിഗ്മെന്റ് കോൾഡ് ആന്തോസിയാനിൻ ചുവപ്പ് ചീരയിൽ ആന്തോസിയാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിഗ്മെന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചുവപ്പ് ചീരക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ആർ പിഗ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ഓൾഡി ഇൻ ലീവ്സ് കൂട്ടുകാരെ ഇലകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ വർണ്ണ വസ്തു അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അല്ല പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പിഗ്മെന്റ്സ് ഗിവ് കളർ ടു ലീവ്സ് സ്റ്റെംസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ലീവ്സിനും സ്റ്റെമ്മിനും ഫ്ലവേഴ്സിനും ഫ്രൂട്ട്സിനും എല്ലാം ഈ വർണ്ണ വസ്തു നിറം നൽകുന്നുണ്ട് വൈ ഈസ് ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവർ റെഡ് ആൻഡ് സൺഫ്ലവർ യെല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെമ്പരത്തി ചുവപ്പ് നിറത്തിലും സൂര്യകാന്തി മഞ്ഞ നിറത്തിലും ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവർ കണ്ടീൻസ് ആന്തോസിയാനിൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ് ചെമ്പരത്തിൽ ആന്തോസിയാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിഗ്മെന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അത് റെഡ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി സൺഫ്ലവറിലോ സൺഫ്ലവർ കണ്ടീൻസ് സാന്
मिस I grow some plants in my bedroom. It is for getting oxygen released by those plants. Do you agree with Baiju? Why? Baiju avan ye teacher odu parannu. Teacher e, naan ende veettile bedroom il kurachu chedigal nattittunde. Chedi porathe vidunna oxygen ende veedinagathu nannai kittumallo. Baiju parannadinode ningalude pradhiranam endanu? The plants growing in the bedroom cannot release oxygen at night because they do not get sunlight at night. Bedroom il valaruna chedigalkku raatri oxygen release cheyan kariyilla because they do not get sunlight at night. Raatri avarku suryaprakasham lebikkunnilla, lebhyamalla. Moreover, when plants breathe at night, they release carbon dioxide. So the amount of carbon dioxide in the room increases. So it is not a good practice to grow plants in the bedroom. Matramella chedigal jatri shosikim bol roomile carbon dioxide in the alava kudunno. Kudar ke pol manasilai le bedroom le chedigal valar thunad atra nalla kari mandu mella. Ini photosynthesis and respiration. Respiration ne parna shosenam. श्वसन संभव ऑक्सीजन इन आर्बण डयोक्सइडक्सीजन उल्लेक्न डयोक्सइडिंदेपिशन व्यत मनसो चिंती उत्तर क All organisms, including plants, respire day and night. Chedigal ulpade ella jeevigalum pagalum raatriyum shosikkunu. Ennal photosynthesis anganeyano. Photosynthesis is not possible at night because there is no sunlight at night. Ini page 12 ile korachu chodyangalukku namukku uttaram nalgam. Do plants release only oxygen at all times? ऑक्सीजन मात्रोसूरी प्रवर्तन धारालाजन So the amount of oxygen will be comparatively low. Anjang class le basic science le know the plant world closely and the paratile aadhi baga mani the. Baaki bago mai aditta video kana. Thank you for watching this video. Kudu arki video ista maingil tirche aim like chia na. Kudu adi kudu gare friends nim share chia na. Thank you for watching this video.